மியூச்சுவல் டிரைவர்ஸ்க்காக ட்ரை பண்ணும் போது நடக்காத விஷயத்த கூட நாம நடந்த மாதிரி சொல்லி தான் ஆகணும் அப்பதான் கேஸ் தள்ளி போகாம நாம எதிர்பார்க்கிற ஜட்மெண்ட் இன்னைக்கே கிடைக்கும் சரி நாங்க என்ன பண்ணுங்க நாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் உங்களோடது மியூச்சுவல் டைவர்ஸ்ங்கிறதுனால எதனால உங்களுக்குள்ள ஒத்து போகல ஏன் டைவர்ஸ் வாங்கி பிரிய நினைக்கிறீங்கன்ற ரீசனை நாம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லி ஆகணும் இப்ப ஜட்ஜி உங்ககிட்ட ஏன் உங்களுக்கு உங்க ஒய்ஃப பிடிக்கலன்னு காரணம் கேட்டா அவங்க உங்கள மதிக்கிறது இல்ல ஒரு குடும்ப பொண்ணா வீட்டுல எந்த வேலையும் செய்யறது இல்ல உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்க கிரெடிட் கார்டுல பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணிட்டு வரவு செலவை கேட்டா கூட கணக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்கன்னு என்னென்ன பொய் சொன்னா அது இந்த கேஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமோ அதையெல்லாம் யோசிக்காம சொல்லுங்க மேடம் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்க ஹஸ்பண்ட் தினமும் குடிச்சிட்டு வந்து உங்களை போட்டு அடிக்கிறாரு டார்ச்சர் பண்றாரு சாதாரணமா எந்த ஆம்பளைங்க கிட்ட பேசினா கூட அதுக்கு சந்தேகப்படுறாரு சொல்லுங்க இந்த பாயிண்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா கேஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஜட்ஜி கிட்ட நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா மியூச்சுவல்ங்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம ரெண்டு பேருக்கு சீக்கிரம் டைவர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நீங்க சொல்றது பொய்னு அவங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு பதட்டப்படாம நிதானமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு கூட்டம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால உங்க ஹியரிங் வர கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பக்கத்துல இங்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் உள்ள போயிட்டு வந்துடுறேன் சாப்பிடுங்க <laughs> 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 ஏ <laughs> 
யாரையாவது பாக்க வந்திருக்கீங்களா பாட்டி இல்லம்மா நான் இங்க கோர்ட்ல தான் வேலை செய்யறேன் உனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது உள்ள போயிருக்காங்களாம்மா இல்ல பாட்டி நான் தான் உள்ள போகணும் அதான் ஜட்ஜ கூப்பிடுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ போகணுமா என்ன பிரச்சனை நீங்க வந்திருக்க புரியுதுமா இங்க என்ன விசேஷத்துக்கா வந்திருக்க போறீங்க எப்படியும் விவாகரத்தா தான் இருக்கும் அப்படிதானம்மா சின்ன வயசுலயே எதுக்குமா இந்த முடிவு உன்ன பாக்கறதுக்கு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்க உன் முகத்தை பார்த்தாலே உன் குணத்துல எந்த குறையும் இருக்காதுன்னு தெரியுது அப்படி இருக்கும்போது உன் வாழ்க்கையை விட்டு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் நீ வரலாமா சொல்லு என்னதாமா உன் பிரச்சனை எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பாட்டி என் புருஷனுக்கு தான் என்ன பிடிக்கல அப்படி இருக்கிறப்போ நான் என்ன செய்ய முடியும் பாட்டி ஆனா அவரையும் எந்த விதத்திலையும் தப்பு சொல்ல முடியாது பாட்டி அவரு ரொம்ப நல்லவர் தான் ஆனா என்ன பண்றது எல்லாம் என்னோட விதி பாட்டி என்ன எழுதிருக்கோ அதான பாட்டி நடக்கும் வாழ்க்கைய இவ்வளவு பக்குவமா எடுத்துக்க தெரிஞ்ச உனக்கு உன்ன போய் எப்படிமா உன் வீட்டுக்காருக்கு பிடிக்காம போச்சு இங்க பாருமா உன்ன என் பேத்தி மாதிரி நினைச்சு சொல்றேன் நீ கவலைப்படாதம்மா உன் நல்ல மனசுக்கு அந்த ஆண்டவன் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல கைவிடவே மாட்டாமா வெரைட்டி ரைஸ் மட்டும் தான் கிடைச்சது அதான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் போய் சாப்பிடு நீங்க சாப்பிட்டீங்களா எனக்கு பசிக்கல நான் ஜூஸ் குடிச்சிட்டேன் நீ சாப்பிடு இல்லங்க எனக்கும் இப்ப பசி இல்ல பசிக்கிறப்போ சாப்பிட்டுக்கிறேன் அதுக்குள்ள ஹேரிங் கூப்பிடுவாங்க டைம் இருக்காது அதனால சாப்பிடு பாரு மனசுல எவ்வளவு குறை இருந்தாலும் வயிற்றுல காட்டக்கூடாதுமா அதான் சாப்பிட நேரம் ஆச்சுல்ல சாப்பிடுமா பாட்டி நீங்க சாப்பிட்டீங்களா நான் இப்பதாமா சாப்பிட்டு வந்த சாப்பிடுமா பாத்துமா தம்பி நீ யாரோ எவரோன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா என் மனசுல பட்டத நான் சொல்றேன் இந்த பொண்ணு பசி தாங்காதுன்னு தெரிஞ்சு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்து குடுத்திருக்கீங்களே அதுக்கு பொற ஏறினதும் நீங்க பக்கத்துல ஓடி போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து குடுத்தீங்க இப்படி ஒரு நேரத்துல கூட கட்டிக்கிட்டவ மேல உங்களுக்கு எவ்வளவு அக்கறை பாத்தீங்களா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மூணாவது மனுஷிதான் இருந்தாலும் என் மனசுல பட்டத சொல்றேன் பொதுவா உங்களுக்கு விவாகரத்தாச்சுனா அதுக்கு புருஷம் பொண்டாட்டி தான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது சில நேரத்துல அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களால கூட 
அவங்களுக்குள்ள ஒரு மனஸ்தாபம் வந்திருக்கும் உங்களை பாக்கறப்போ இந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறதுக்கு நீங்க மட்டும்தான் காரணம்ங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணவே இல்ல நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் எவ்வளவு அக்கறையா இருக்கீங்கன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்திலேயே எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு இதெல்லாம் நீங்க மனச விட்டு பேசினாலே தீர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இதுக்கெல்லாம் போய் இங்கெல்லாம் வரலாமா இப்பவும் ஒண்ணும் கெட்டு போகல இன்னும் நேரம் இருக்கு அதுக்குள்ள யோசிச்சு ஒரு நல்ல முடிவா எடுங்க நான் வரட்டுமா வரமா நீங்க சொல்லுங்க கார்த்திக் உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி இன்னும் ஒன் இயர் கூட கம்ப்ளீட் ஆகல அதுக்குள்ள நீங்க டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க அதுவும் மியூச்சுவலா வெறுப்பாட்டம் <laughs> எனக்கும் அப்படிலாம் நிறைய ஆசை இருந்துச்சு ஆனா நான் நினைச்சதுக்கு கொஞ்சமும் பொருத்தம் இல்லாத மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருச்சு நானும் வேற வழி இல்லாம தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திருக்கலாமே அதனாலதான் மேடம் என் லைஃபே நிம்மதி இல்லாம போயிடுச்சு என்ன கார்த்திக் இது கல்யாணமாகி இவ்வளவு நாளா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறமும் அவளை ஏத்துக்க முடியல நிம்மதி இல்லாம போச்சுன்னு ரொம்ப கேஷுவலா சொல்றீங்க இதெல்லாம் அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடியில யோசிச்சிருக்கணும் நீங்க என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் வச்சு பாக்கும்போது அப்ப இருந்த சிச்சுவேஷன் தான் உங்களுக்கு எதிரா இருந்திருக்கு மத்தபடி இதுல உங்க ஒய்ஃப் பேர்ல எந்த தப்பும் இல்ல இப்ப அவங்க கூட சேர்ந்து வாழ முடியாதுன்னு நீங்க டைவர்ஸ் கேக்குறதுக்கு இது மட்டும் தான் காரணமா இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருக்கா இப்ப ஜட்ஜ் உங்க கிட்ட ஏன் உங்களுக்கு உங்க ஒய்ஃப பிடிக்கலன்னு காரணம் கேட்டா என்னென்ன பொய் சொன்னா அது இந்த கேஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமோ அதையெல்லாம் யோசிக்காம சொல்லுங்க என்ன கார்த்திக் அமைதியாயிட்டீங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே அவங்கள உங்களுக்கு பிடிக்கலங்கறத தவிர அவங்க மேல உங்களுக்கு வேற எதுவும் வருத்தம் ஏற்படலையா அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல மேடம் அப்படினா நீங்க டைவர்ஸ் கேட் அப்ளை பண்ணிருக்கிறது நீங்க சொன்ன அந்த ஒரு ரீசன்காக மட்டுமேதான் எஸ் மேடம் இந்த ஜெனரேஷன் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் கல்யாணம்னாலே ரொம்ப விளையாட்டா போச்சு இத பாருங்க கார்த்திக் நீங்க எடுத்துக்கிற இந்த டிசிஷன்னால உங்க லைஃப் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆக போறது இல்ல உங்களை நம்பி வந்த பொண்ணும் அவங்க குடும்பமும் கூட பாதிக்கப்படுங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சீங்களா எல்லாமே யோசிச்சுதான் மேடம் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ்க்காக முதல்ல சைன் பண்ணதே வானதி தான் அவளுக்கு என்னோட ப்ராப்ளம் புரிஞ்சதுனாலதான் அவசமத்தோட நாங்க இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கோம் ஓஹோ அப்படியா சரி கார்த்திக் 
நீங்க கொஞ்சம் வெளியில வெயிட் பண்ணுங்க நான் வானதி கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் உங்களை கூப்பிடுறேன் என்னை <laughs> 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 சரி சரி மேடம் போங்க மேடம் உட்காருங்க நீங்க தான் வானதியா ஆமா மேடம் நான் இப்ப கேட்க போற கேள்விக்கெல்லாம் நீங்க எந்த ஒளிவும் மறைவும் இல்லாம உண்மைய மட்டும் தான் சொல்லணும் ஒருவேளை நீங்க பொய் சொல்ல நினைச்சா கூட அதை என்னால ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் புரியுதா உங்களுக்கும் உங்க கணவருக்கும் என்னதான் பிரச்சனை பொய்ய சொல்றதா உங்களை பிடிக்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனாலதான் அவரு டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணதா அவரு சொல்றாரு அதுதான் உண்மையான காரணமா ஆமா மேடம் இங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் எதுவுமே ஒத்து போகாம இருக்கிறது தான் எங்க பிரச்சனையே வானதி என்கிட்ட உண்மையை மட்டும் தான் சொல்லணும்னு சொல்லிருக்கேன் வானதி மியூச்சுவல் டைவர்ஸ்க்கு சம்மதிச்சு டைவர்ஸ் பேப்பர்ல நீங்க தான் முதல்ல சைன் பண்ணீங்களா அது உங்க தனிப்பட்ட முடிவா இல்ல உங்க கணவரோ இல்ல உங்க மாமியாரோ உங்களை கட்டாயப்படுத்தி இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க வச்சாங்களா இல்ல நாத்தனார் கொடுமை வரதட்சணை கேட்டு மாமனார் டார்ச்சர் பண்றது இது மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா என்ன சாண்டி இப்பதாமா பேசிட்டு போன வைக்கிறேன் எப்படியும் கேஸ் நமக்கு சாதகமா தான் முடியும்னு சொல்லிருக்காரு நீ வேணும்னா பாருமா கார்த்திக்கும் வானத்தையும் வீட்டுக்கு வரும்போது கையில விவாகரத்து பத்திரத்தோட தான் வருவாங்க அப்படி மட்டும் நடந்துருச்சுன்னா அதை விட எனக்கு வேற என்ன பெருசா வேணும் அமுதா உங்க அப்பாடி எங்க வாங்க பானதி வீட்டுல இல்லையா என்ன இப்பதானே வீட்டுக்குள்ள வரீங்க வந்ததும் வராததுமா உங்களுக்கு வானத்தை பத்தி கேள்விதான் முக்கியம் இல்ல இல்ல வரும்போது அவளுக்கு பிடிச்சதா ஏதாவது வாங்கிட்டு வரலாம் நினைச்சு போன் பண்ண லைனே கிடைக்கல அதான் எங்கேயாவது வெளியில போயிருக்காளான்னு கேட்டா அவ அவ புருஷம் கூட வெளியே போயிருக்கா மாப்பிள்ளையோட ரெண்டு பேரும் கோயிலுக்கு எங்கேயாவது போயிருக்காங்களா கோயிலுக்கு எல்லாம் போலப்பா கோர்ட்டுக்கு தான் போயிருக்காங்க கோர்ட்டுக்கா ரெண்டு பேரும் டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிருக்காங்கல்ல அவங்கள வர சொல்லி கோர்ட்ல இருந்து சம்மன் வந்துச்சு கையெழுத்துறீங்க <laughs> வாழ்க்கையாசம் <laughs> 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 இப்ப என்னடானா 
எல்லா தப்பையும் நாங்க பண்ண மாதிரி எங்ககிட்ட வந்து முகத்தை காமிக்கிறீங்க மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கும் வானத்துக்கு நீங்க நல்லபடியா ஒரு வாழ்க்கைய அமைச்சு கொடுங்கன்னு கையோட வானத்துக்கு உங்க மனசு போல ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்து கட்டி வைக்க வேண்டியதானே அதை விட்டுட்டு சும்மா எங்க கிட்ட வந்து கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நீங்க பாருங்க இந்த வாழ்க்கை அவளுக்கு இல்லன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னு யோசிக்கிறதா புத்திசாலித்தனம் அதை விட்டுட்டு பொண்ணு பொண்ணு பொண்ணுன்னு உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தா பொண்ணு வாழ்க்கை தானா மலர்ந்துருமா அது என்ன தெரியலங்க நீங்க வீட்டுல இல்லாத போதுதான் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் தானா நடக்குது இப்படி நீங்க அமைதியா இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லமா மனசு விட்டு உன் பிரச்சனைய சொன்னாதான் என்னால ஏதாவது செய்ய முடியும் உங்க ஹஸ்பண்ட் மேல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தா கூட அதையும் நீங்க எங்க தைரியமா சொல்லலாம் பிசிக்கலா உங்களை ஹர்ட் பண்றது அபத்தமான வார்த்தையால உங்களை திட்டுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிஹேவ் பண்றாரா சொல்லுங்க வானதி உங்களைதான் கேட்டுட்டு இருக்க உங்க ஹஸ்பண்ட் மேல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா நடக்காத விஷயத்து கூட நாம நடந்த மாதிரி சொல்லிதான் ஆகணும் என்னாச்சுமா 